வணக்கம் நண்பர்களே சத்யா பாக்கு சேனலுக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இது என்னுடைய முந்தைய தலைப்பான நீங்கள் அறுபது வயதை நெருங்குகிறீர்களா அல்லது அறுபது வயதை தாண்டியவரா உங்களுக்கு நற்செய்தி இதோ என்ற காணொலியின் தொடர்ச்சி இந்த வீடியோவில் வயதை பற்றிய சில ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையிலான மற்றும் முடிவு சார்ந்த நடைமுறை உத்திகளை பற்றி பார்ப்போம் இந்த காணொலி ஆண் பெண் இருவருக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் தலைப்பின் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் அதோ டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் அதை முடிந்தவரை எளிமையாகவும் சுருக்கமாகவும் வழங்க முயற்சி செய்துள்ளேன் முதலாவதாக வயதை பற்றி நாம் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த பாக்கியம் நிறைய பேருக்கு கிடைப்பதில்லை இந்த காணொலியில் நீங்கள் இன்னும் உறுதியான தோற்றத்தை எவ்வாறு பராமரிப்பது உங்கள் ஆற்றல் அளவை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது மற்றும் நாள்பட்ட நோய்களை தடுப்பதன் மூலம் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த காணொலியின் முடிவில் நான் நம்புவது என்னவென்றால் உங்களுக்கு ஒரு நேர்மறையான எண்ணம் அதாவது வயதை பற்றி மற்றும் எந்த வயதிலும் நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்பதை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள இந்த காணொலி உதவும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த காணொலியில் நாம் ஆழமான மற்றும் நுண்ணறிவை பற்றி குறிப்பாக வயதை பற்றி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது மட்டுமல்லாமல் அது ஏன் செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றியும் நாம் அறிந்து கொள்வோம் இந்த யோசனைகள் செயல்படுத்துவதற்கு மிகவும் எளிமையாகவும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எவ்வாறு அது உதவும் என்பதை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்வோம் சரி முதலாவது உத்தியுடன் ஆரம்பிப்போம் இது சூரிய பாதிப்பு மற்றும் நமது தோலை பற்றியது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால் நம்முடைய தோல் பாதிப்பு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் சூரியனால் வருகிறது இந்த பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஏற்படுகிறது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இது வந்து நம்ம தோலினுடைய எபிடமஸ் வெளிப்புற தோலினுடைய பகுதியிலிருந்து உள்ளே சென்று டெர்மிஸ் சப்கட்டினஸ் லேயர் வரைக்கும் உள்ளே சென்று நம்முடைய தோலை பாதிக்கின்றது ஒரு மனிதருக்கு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள சூரியனால் தோலுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு எத்தனை பர்சன்ட் என்றால் இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் நாற்பது வயதுக்குள் அந்த மனிதருக்கு ஏற்படுகின்ற தோல் பாதிப்பு சூரியனால் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் அதனால் சன்ஸ்கிரீன் உபயோகப்படுத்த வேண்டியது என்பது மிக மிக முத்தி முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும் பொதுவாக நம் சன்ஸ்கிரீனை பற்றி குறைவாகவே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் 
அது இப்படி ஒரு விழிப்புணர்வு நிறைய பேர் இருப்பதில்லை நம் சன்ஸ்கிரீன் வாங்கும்போது எஸ்பிஎஃப் அதாவது சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர் முப்பது இரு இருக்கிறதா என்று லேவலை பார்த்து வாங்குங்கள் முப்பது அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் முப்பது இருக்க வேண்டும் இதை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலமாக சூரிய ஒளியிலிருந்து நம் சருமத்தை அதிகமாக பாதுகாக்க முடியும் குறிப்பாக வெப்பமண்டல நாடுகள் அதாவது டிராபிக்கல் கண்ட்ரீஸ் இந்த சன்ஸ்கிரீன் உபயோகப்படுத்தும் மூலமாக தோலின் பாதிப்பை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு பர்சன்ட் வழியாக வரையிலாக நாம் குறைக்க முடியும் இன்னொன்று நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னவென்றால் சூரியன் கதிர்கள் எண்பது பர்சன்ட்கள் மேகத்தை ஊடுருவி உள்ளே வருகின்றன அதனால் நாம் மேகமூட்டம் இருக்கும்போது கூட நம் சருமத்தை சூரிய ஒளி பாதிக்கிறது நிறைய பேர் நம்ம தெரியா நினச்சி கொண்டிருப்போம் அதாவது சூரியில் சூரியன் இருக்கும்போது தான் நம் சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ண வேண்டும் என்று இல்லை மேகமூட்டம் இருக்கும்போது கூட சூரியன் சூரியனுடைய கதிர்கள் கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்ட் நம்முடைய உடலை தாக்கிக்கிறது அதனால் முந்நூற்று அறுபத்தைந்து நாளும் சன்ஸ்கிரீனை பயன்படுத்தலாம் என்று நவீன ஆராய்ச்சி சொல்கின்றது குறிப்பாக குளிர்காலத்திலேயும் வின்டர் சீசன்லேயும் கூட நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே கூட யூஸ் பண்ணலாம் எப்போதெல்லாம் என்றால் நீங்கள் ஜன்னல் பக்கத்தில் அமைந்திருக்கும் போதோ அல்லது பால்கனி போன்ற இடங்களில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதோ கூட நீங்கள் சன்ஸ்கிரீனை பயன்படுத்தலாம் இரண்டாவது உத்தி இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் பற்றி நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதற்கும் நம் கண்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் தோலை பற்றி பார்த்தோம் இது கண்கள் என்ன இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் கதிர்வீச்சினால் நமக்கு கேட்ராக்ட் அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா புறைன்னு சொல்லுவோம் இல்லை கண் புறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்குலர் டிஜென்ரேஷன் இப்படி பல கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் நம்மை தாக்குகின்றன இதனால் நமக்கு கண் சிகப்பாகவும் பீங்கியும் காணப்படுவது ஒரு அறிகுறி இந்த சூரிய கதிர்கள் கதிர் வீச்சினால் முப்பத்து மூன்று சதவீதம் மேகங்கள் கடந்து வந்து நம்மை தாக்குகின்றது கடற்கரை மணல் அந்த அந்த இடங்களால் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே சூரிய கதிர்கள் நம்மை பாதிக்கின்றன அதே நேரத்தில் பனி படந்த இடங்கள் ஸ்னோ மவுண்டன் அந்த மாதிரி இடத்துல கூட எண்பது பாதிக்கப்படுகின்றன ஸ்கின் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் என்ன சொல்கிறது என்றால் நாம் கண்களுக்கு சன் கிளாஸ் அணிய வேண்டும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சன்ஸ்கிரீன் நம்முடைய தோலுக்கு அதே போல் சன் கிளாஸ் நம்முடைய கண்களுக்கு இந்த புற உதா கதிர்கள் அதாவது அல்ட்ரா வயட் ரேஸிலிருந்து நம் கண்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் சன் கிளாஸ் அமைய அணிவது மிகவும் முக்கியம் இந்த முக்கியத்தை உணர்த்துவதற்காக தான் ஜூன் இருபத்தாறாம் தேதி நேஷ்னல் சன் கிளாஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது சரி நம் மூன்றாவது உத்தியை இப்போது பார்ப்போம் மூன்றாவது நாம் பார்க்க பார்த்து என்னவென்றால் பொதுவாக இப்போது ஸ்ட்ரா பயன்படுத்தும் பழக்கம் அதிகமாக கொண்டு வருகிறது நாம் ஒரு பழக்கடைக்கு செல்கிறோம் என்றால் அல்லது ஒரு காஃபி பார்க்கு செல்லும் போதோ நாம் நேரடியாக பருகுவதை விட ஸ்ட்ராவை போட்டு பயன்படுத்துவது பழக்கமாகிவிட்டது சரி இந்த ஸ்ட்ரா வைத்து நாம் ஒரு திரவத்தை ப சாப்பிடும்போது ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் என்ன பொதுவாக நம் உடலுக்கும் குறிப்பாக நம் தோலுக்கும் எந்த விதமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்முடைய உதடுகள் இந்த ஸ்ட்ரா வைத்து உறிந்தும் பொழுது உதடை சுற்றி தாடைகளில் சுருக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன தோலுக்கு கீழே இருக்கின்ற கொலஜன் என்கிற ஒரு பொருள் 
அதனுடைய நெகிழ்வுத்தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது இதனால் சுருக்கங்கள் அதிகமாகின்றன இரண்டாவதாக நாம் சாவை உரிதும் பொழுது நாம் திரவத்தை மட்டும் உரி உரிவதில்லை கூடவே காற்றையும் சேர்த்து உரிகிறோம் இதனால் வயிற்று பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு மில்லியன் பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ராஸ் உபயோகப்படுத்துகின்றன இதனால் என்ன ஆகிறது என்றால் இது கடலுக்கு செல்கின்றன இரண்டாவது மீன்கள் அதை சாப்பிட்டு அதனால் உயிரிழக்கின்றன மூன்றாவதாக சுதோ சுற்றுப்புறத்தை அது பாதிக்கின்றது அதனால் ஸ்ட்ரா உபயோகப்படுத்துவதை முடிந்தவரை தவிர்ப்பது நல்லது இதன் வழியாக முதுமையை எதிர்கொள்வதை நாம் ஓரளவு குறைக்க முடியும் அடுத்தது நம் மொபைல் வந்து எந்த ஆங்கிள் வைத்து பார்க்கிறோம் என்பது என்பது பற்றி தான் இது தவறான ஆங்கிளில் நம் மொபைலை ரொம்ப நேரம் வைத்து பார்க்கும்போது நம்முடைய கழுத்துக்கும் முதுகு தண்டுக்கும் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் பொதுவாக நம்ம பாருங்கள் இந்த சிறுவன் வந்து மொபைல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த ஆங்கிள் பாருங்கள் தலை குனிஞ்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இது வந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா பரவாயில்ல ரொம்ப நேரம் பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த பாருங்க இன்னும் கூட குறிஞ்சி பார்த்துட்டு இருக்காரு இது நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போதோ மற்ற நேரத்துலேயோ வீட்டில் இருக்கும்போது எப்பவுமே வந்து இது மாதிரி ரொம்ப நேரம் தலையை குறிஞ்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறதுனால என்ன ஆகின்றது பாருன்னு பார்ப்போம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பத்து டிகிரி ஆங்கிள் தலையில் குனிஞ்சி குனிஞ்சு பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய கழுத்தின் மேலே இருக்கிற பலு அதனுடைய அதனுடைய எடை எந்த அளவுக்கு நம்ம கழுத்தை பாதிக்கின்றன என்பதை பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் குனிந்து நம்ம வந்து மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கழுத்து பகுதியில் அழுத்தம் ஏற்படுகின்றது எதனால் கழுத்து வலி ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஸ்பைனல் கார்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இரண்டாவதாக இது பாருங்கள் ரிங்கிள்ஸ் சுருக்கங்கள் நம்ம கழுத்தை சுற்றி அடிக்கடி ஃபார்ம் ஆகும் இதனால் நம்ம முதுமையினுடைய தோற்றம் அதிக அதிகரிக்கிறது மூன்றாவதாக இங்கே பாருங்கள் முதுகு தண்டு வளைந்தே போயிடும் ரொம்ப நாள் குனிந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறதுனால முதுகு தண்டு வளைந்து விடுகின்றது அதனால் முடிந்தவரை மொபைலில் வந்து ஷோல்டருக்கு மேலே உயர்த்தி பிரித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த மொபைல் பொசிஷனால் நமக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பை வெகுவாக தவிர்க்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம வந்து டிவி வாட்ச் பண்ணுறத நம்மளால் தவிர்க்க முடியாது இப்போ குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருமே அதிக நேரம் டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் நம்ம வந்து அந்த ரொம்ப நேரம் டிவி பார்க்கும்பொழுது நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் தவிர்க்கவே முடியவில்லை என்றால் என்ன பண்ணலாம் இப்போ வந்து டிவியில் நம்ம ரொம்ப நேரம் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நம்முடைய ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படுகின்றது அண்டு செடண்டரி லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால் வந்து நம்முடைய இதயமும் பாதிக்கப்படுகின்றது ஸோ பிரிட்டிஷ் ஜேர்னல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாம் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நம் டிவி பார்க்கும்பொழுது பர்டிகுலராக இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு இருபத்தி இருபத்தைந்து வய வயதுக்கு அப்புறம் நாம் இருபத்தி ரெண்டு நிமிடங்கள் நாம் இழக்கின்றோம் ஒரு நாளைக்கு நாம் இழுக்கின்றோம் அதே போல் ஆறு மணி நேரம் நாம் தொடர்ந்த டிவி வாட்ச் பண்ணும் பொழுது மொத்த வாழ்வில் ஐந்து வருடங்களை நாம் இழக்கின்றோம் என்று அந்த ஆகு கூறுகின்றது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து அல்லது படுத்து கொண்டு டிவி பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய எதையும் பாதிக்கப்படுகின்றது நம்முடைய கிட்னி பாதிக்கப்பட்டு நம்முடைய 
ஹை குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகம் அதிகமாகின்றது நீரிழிவு நோய் அதனாலும் ஏற்படுகின்றது நம்ம பொதுவாக டிவி பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய பசி இல்லை என்றாலும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பது ரொம்ப வழக்கமாகிவிட்டது அதனால் நம்முடைய விஞ்ஞானிகள் ஆர் மருத்துவர்கள் சொல்வது என்னவென்றால் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும்போது பலவிதமான நடவடிக்கைகள் நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் உதா உதாரணமாக ட்ரெட்மில் நடந்து கொண்டோ வாக் ஓடிக்கொண்டோ நீங்கள் டிவி பார்க்கலாம் அல்லது நின்று கொண்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி கொண்டு பார்க்கலாம் சைக்ளிங் பண்ணி கொண்டு பார்க்கலாம் பிரேக் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் வெளியே மூவ் பண்ணலாம் அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது நம்முடைய இந்த சடென்ட்ரி லைஃப் என்பதை நம்ம நான் நம்மளால் தவிர்க்க முடியும் காம்பேக்ட் ரெங்கல்ஸ் வித் ரெட்டினால் இந்த ரெட்டினால் என்பது விட்டமின் ஏ சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பொருள் இது வந்து எவ்வாறு நம்முடைய முக சுருக்கங்களை குறைக்கின்றது என்று பார்ப்போம் இந்த ரெட்டினால் இது கடையில் விற்கும் ஆர்கீஸ் டெர்மடாலஜி அந்த மேகசினில் சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயம் என்றால் ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது எண்பதிலிருந்து தொண்ணூத்தாறு வயது வயதான ஆண் பெண் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு பேர் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அந்த ஆய்வில் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ரெட்டினால் ஒரு ஆம்ல போட்டு யூஸ் பண்ணாங்க தொடர்ச்சியாக இருபத்தி நாலு வாரங்களுக்கு இன்னொரு பேட்ச் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ரெட்டினால் இல்லாமல் இருக்கும்போது குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் அந்த பாயிண்ட் ஃபோர் ரெட்டினால் யூஸ் பண்ண அந்த ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு என்று சொல் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த ரெட்டினால் யூஸ் பண்ணுறதுனால வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் அதனால் அதிகப்படுகின்றது ரெண்டாவது இதனுடைய இந்த இந்த கொலஜானுடைய அதனுடைய தன்மையும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் அதனால் ரெட்டினால் பயன்படுத்தும் மூலம் நம் வெகுவான பலனை அடையலாம் குறிப்பாக தோலுக்கு அது நல்ல ஒரு பராமரிப்பை கொடுக்கின்றது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸ்லௌசிங் அதாவது கூன் போடுதல் நம்மால் குடியாமல் எப்போவுமே இருக்க முடியாது சில நேரத்தில் குடிச்சு தான் ஆகணும் நம்முடைய முதுகு தண்டு அதற்கேற்றபடி தான் நம்முடைய உடல் அமைப்பும் வடிம வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக சொல்லணும்னா முதுகு தண்டு இருக்கு இல்லையா தண்டு உடம்புன்னு சொல்கிறோம் இதனோட ஸ்பெஷாலிட்டி முக்கியத்துவம் என்னென்னா சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா அது ஃப்ளெக்சிபிள் அதாவது நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டது அதே நேரத்தில் அது வந்து வலுவாக இருக்கக்கூடியது ஓகே ஆனால் நம்ம வந்து சில நேரங்களில் அதிகப்படியான நேரம் குனிந்து கொண்டு வேலை செய்வதோ இல்லது உதாரணம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாடி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போதோ அதிக நேரம் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது என்றால் சில நாட்களுக்கு பிறகு அது வந்து ஒரு பழக்கமாகவே மாறிவிடுகிறது அந்த நேரத்தில் நம்மையும் அறியாமல் தேவைப்படுகிறதோ இல்லையோ நாம் கூன் போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்க இந்த திரையில் நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா ஐவர் வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு சில நேரங்களில் உத்து பக்கம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்போ குனியலாம் பட் எப்போதுமே குனிந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது என்றால் அது முதுகு தண்டு வளைந்து ஒரு ஒரு காலத்துக்கு பிறகு அது அப்படியே நின்று விழுகிறது இதனால் நமக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுகின்ற குறிப்பாக முதுமைக்கும் இந்த கூன் போடுவதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை எப்போது பார்ப்போம் தொடர்ச்சியாக கூன் போட்டு கொண்டிருப்பதனால் நம்முடைய சுவாசிப்பு திறன் குறைகிறது அதாவது நுரையீரலுக்கு செல்ல வேண்டிய காற்று ஆர் ஆக்சிஜன் குறைவாக செல்கிறது இரண்டாவதாக செரிமானம் தடைப்படுகிறது மூன்றாவதாக நம்முடைய இரத்த ஓட்டம் தடைபடுகிறது சீராக இருப்பதில்லை நான்காவதாக ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிறது பயோ ஃபீட்பேக் அவங்க என்ன சொல்கிறார் என்றால் இந்த கூன் போடுவதை நாம் ஒரு பழக்கமாக ஆக்கிக் கொண்டு நம்மையும் அறியாமல் நாம் தேவை இருக்கிறதோ இல்லையோ நாம் கூன் போட்டு இருக்கும்பொழுது சில 
விஷயங்கள் நடக்கின்றன அந்த பயோ ஃபீட்பேக் அந்த ஸ்டடி என்ன சொல்கிறது என்றால் இப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் அதாவது நமக்கு யாருமே உதவ இல்லை என்ற ஒரு மனநிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்புறம் அவர்கள் ஹோப்லெஸ்னஸ் நம்பிக்கை இழந்து காணப்படுகிறார்கள் மேலும் அவர்கள் வந்து நமக்கு எந்த பவரும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு ஆளாகிறார்கள் அப்புறம் அவருக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் மோடுக்கும் போய்விடுகிறார்கள் இப்பொழுது நம்ம நடக்கு நடப்பது அதாவது நடக்கும் பொழுது நம் நம்முடைய போஸ்டர் எப்படி வைத்துக் கொள்வது என்று பார்ப்போம் முன்காலை சற்று மடித்து தோள்களை பின்பக்கம் இழுத்து தலையை நேராக வைத்துக் கொண்டு வயிற்று பகுதியை சற்றே உள்ளே இழுத்து கொண்டு நடக்கும் பொழுது நம்முடைய போஸ்டர் அதாவது நம்முடைய தோரணை நன்றாக இருக்கும் இது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது உட்காரும் பொழுது நிற்கும் போதும் என்ன பண்ண வேண்டும் உட்காரும் போது நாம் முதுகு தண்டை நேராக வைத்து கொண்டு பின்புறம் சப்போர்ட் இருக்கும்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது நம்ம கால்களை அந்த நாற்காலிகளுக்கு நாற்கால் கால்களுக்கு சரி சமமாக பேரல்லாக இருக்கும்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கைகளை ஆம் ரெஸ் இருக்கின்ற சேர் இருக்குமானால் அதன் மேல் நாம் கைகளை வைத்துக் கொள்வது நல்லது சரி சிலருக்கு வந்து இது ஓகே எனக்கு பழக்கமாக ஆகிவிட்டது இது சரி செய்ய முடியுமா என்றால் முடியும் அதற்கு இந்த ஏஞ்சல் விங்ஸ் எக்ஸசைஸ் என்பது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் இது செய்வது மூலம் ஏற்கனவே உங்கள் முதுகு தண்டு வளைந்திருக்குமானால் தொடர்ச்சியாக இந்த பயிற்சியை செய்வது மூலம் அதை ஓரளவு சரிப்படுத்த முடியும் சரி இந்த ஏஞ்சல் விங்ஸ் எக்ஸசைஸ் என்றால் என்ன முதலில் நீங்கள் செவற்றை பார்த்து பின்புறமாக நிற்க வேண்டும் நாலிலிருந்து ஆறு அங்குலம் உங்களுடைய கால்கள் சிவற்றிலிருந்து தள்ளி இருக்கும் மாதிரி நிற்க நின்று கொள்ளுங்கள் பிறகு இந்த கைகளை இந்த விங்ஸ் அதாவது பறையுடைய விங்கு மாதிரி இரண்டு கைகளையும் பேரலா செவிட்டு செவிட்டிற்கு சரிசமாக வைத்துக் கொண்டு முடிந்தவரை குனியாமல் அப்படியே கைகளை உயர்த்த வேண்டும் ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு முறை உயர்த்திய பிறகு ஒரு ஒரு நிமிடம் வெயிட் பண்ணி மறுபடியும் இதே எக்ஸசைஸை இரண்டாறு மூன்று தடவை செய்வது நல்லது இப்படி செய்வதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக செய்வதன் மூலம் உங்களுடைய முதுகு தண்டு வளர்ந்திருக்குமானால் ஓரளவு சரி செய்ய முடியும் அதனால் சரி செய்வது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூண் உடவை தவிர்ப்பது நல்லது அது ஒரு முதல் கட்டப்படி அதை கான்ஷியஸாக அதாவது கவனத்தோடு நாம் செய்ய முடியுமானால் கூண் போடுவதை பழக்கமாகவே நாம் மாற்றி முடிவதை தவிர்க்க முடியும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் சில பேருக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு வியப்பாக இருக்கலாம் பால் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எதிர்க்க வேண்டி கேட்கலாம் ஏங்க பால் அவ்வளோ முக்கியமான அவ்வளோன்னு பல டாக்டர்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்படி வேண்டாம் சொல்கிறீங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சமீபத்திய ஆய்வுகள் என்ன சொல்கிறது என்றால் பசும்பால் சாப்பிடுவதன் மூலம் நமக்கு நன்மைகளை விட கெடுதல்கள் அதிகமாக ஏற்படுகின்றது குறிப்பாக முதுமையே அது எவ்வாறு பாதிக்கிறது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறார்கள் அதை பற்றி பார்ப்போம் அகடமி ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் அவங்க ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பாலில் வந்து குறிப்பாக பசும்பாலில் இன்சுலின் லைக் க்ரோத் ஃபேக்டர் ஒன் ஐஜிஎஃப் ஒன் என்கின்ற ஒரு பொருள் இருக்கின்றது இது 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 நம் தொடர்ச்சியாக குடிப்பதன் மூலமாக நமக்கு முகப்பரு அதிகமாக ஏற்படுகின்றது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல லாக்டோஸ் டாலரண்ட் இன்டாலரண்ட் சில பேருக்கு லாக்டோஸ் வந்து அதுக்கு டாலரன்ஸ் இருக்காது அது அவங்க உடம்புக்கு ஒத்துக்காது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த மில்க் சாப்பிடும் பொழுது அது வெகுவாக அவங்களை பாதிக்கிறது வயதாகும் போது இது ஒரு பொதுவான காரணமாக மாறி வயதானவர்களை அது பாதிக்கின்றது மேலும் ஆண்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் 
கிளாண்ட் வந்து அது வீங்குவதற்கும் இந்த இன்சுலின் ஃபேக்டர் பெரும் ப பகுதி வலி வைக்கிறது என்று சொல்லப்படுகின்றது அது மட்டுமில்லாமல் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஓவேரியன் கேன்சர் ஒபிசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் டயபெட்டிக்ஸ் நீரிழிவு நோய் இப்படி பல நோய்கள் குறிப்பாக கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் இதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதற்கும் பால் சாப்பிடுவதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது உள்ளது ஏனென்றால் பாலில் இருக்கக்கூடிய டாக்சின்ஸ் அதாவது விஷப்பொருள்கள் குறிப்பாக பூச்சி மருந்துகள் அப்புறம் பால் அதிகமாக சுரக்க வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காக ஹார்மோன்கள் மாட் மாடு பசுக்களுக்கு செலுத்தப்படுகின்றன இதனால் என்ன நமக்கு நடக்கின்றது என்றால் பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் சொல்கின்ற விஷயம் அதிர்ச்சி தெரிகிறது ஒரு லட்சம் ஸ்வீடன் ஆண்களும் பெண்களும் இந்த ஆராய்ச்சியில் பங்கு பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் அதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் என்னவென்றால் தொடர்ச்சியாக பால் சாப்பிடுவதன் மூலமாக டெத் ரேட் அதாவது இறப்பு விதிகம் அதிகரிக்கிறது என்றும் இரண்டாவதாக பெண்களுக்கு எலும் முறிவு அதிகமாக ஏற்படுகிறது என்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் டெய்ரி மில்கை தவிர்ப்பது நல்லது ஆனால் அதற்கு என்ன ஆல்டர்னேட் இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் டெய்ரி மில்கில் என்ன இருக்கின்றதோ அதுக்கு சரிசமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ மற்ற பால்களும் இருக்கின்றன அவைகள் என்னென்று பார்ப்போம் சோயா மில்க் பாதம் மில்க் அப்புறம் கோகனட் மில்க் அண்ட் ஃப்ளக்ஸீட் மில்க்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக பாலில் இருக்கின்ற அதாவது பசு பாலில் இருக்கின்ற சத்துக்கள் அனைத்தும் இவற்றில் இருக்கின்றன அதனால் நீங்கள் பால் அதாவது டெய்ரி மில்க் அதை தவிர்த்து இல் நான் நீங்கள் திரையில் காட்டுகின்ற எந்த பாலியாவது சப்ஸ்டியூட் செய்து நீங்கள் பருகலாம் இது சமீபத்திய ஆராய்ச்சியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான கருத்தாகும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் பேரை கேட்டு ரொம்ப விட வேண்டாம் ப்ரோபயோட்டிக் என்றால் நம்முடைய ஈஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அதாவது ஒரு நல்ல ஈஸ்டை பயன்படுத்தி தயாரிக்கக்கூடிய பொருள்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு இட்லியை சொல்லலாம் இட்லி வந்து ஃபெர்மன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் ஸோ குறிப்பாக முதுமைக்கும் இந்த ப்ரோபயோட்டிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம எல்லோருக்கும் தயிர் தெரியும் வழக்கமாகவே குறிப்பாக தென்னகத்தை சேர்ந்த மக்கள் தயிரை வந்து பொதுவாகவே சாப்பாட்டில் கலந்து சாப்பிடுவது வழக்கம் அதனால் என்ன நன்மைகள் நம்ம ஏற்படுகிறது பார்ப்போம் யோகர்ட் இது வந்து கடையில் வாங்கலாம் வீட்டில் தயிர் தயிர் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் பட் கடையில் வந்து வாங்கும்போது மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அவங்க வந்து அதிகப்படியான ஈஸ்டை கலக்கிறாங்க அதனால் வந்து யோகட் மார்க்கெட்டில் வாங்கி சாப்பிடுறது மிகவும் நல்லது அதுவும் தினமும் சாப்பிடுவது நல்லது குறிப்பாக நீங்கள் யோகட்டை தேர்வு செய்யும் பொழுது ஃப்ளேவர் இல்லாமலும் இரண்டு இனிப்பு இல்லாமலும் இருக்கின்ற பிளெயின் யோகட் சாப்பிடுறது நல்லது சரி இந்த யோகட்னால் என்னென்ன பயன்கள் இந்த ப்ரோபயோட்டிக் சாப்பிடுவதனால் குடலில் இருக்கின்ற நல்ல நுண்ணுயிர்கள் அதாவது குட் மைக்ரோபயம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் பாதுகாக்கின்றது அழியாமலும் கா காக்கின்றது இரண்டாவது இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அந்த கெட்ட நுண்ணுயிர்கள் பேட் மைக்ரோபயம்ஸ் அவற்றையும் அது அழிக்கின்றது ஸோ இந்த பெஸ்ட் ப்ரோபயோட்டிக் பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது மார்க்கெட்டில் நீங்கள் டாக்டருடைய பரிந்துரை பேரில் நீங்கள் அதை தொடர்ந்து சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது சரி இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் என்னென்ன நடக்கின்றது பொதுவாக அவைகள் நேரடியாக உணவாகவே நம்ம உடம்புக்கு செல்கின்றது ஏன்னா இது அது ப்ராசஸ் ஆகிறது இல்லை நேரடியாகவே அது வந்து நம்முடைய குடலுக்கு செல்கின்றது அதனால் இது வந்து நம்முடைய செரிமானத்தை 
ஊக்குவிக்கின்றது செரிமானம் சுலபமாகின்றது மோரோவர் அது வந்து இந்த போல் மூமெண்ட் அதாவது மலச்சிக்கலை தடுக்கின்றது பொதுவாக அது பெனிஃபிட் எஃபெக்ட் ஆன் ஹெல்த் இருக்கின்றது அண்ட் அது கெட்ட நுண்ணுயிர்கள் அதாவது பேட் பேக்டீரியா நம்ம குடலில் உற்பத்தி ஆகுவதை மிகவும் தடுக்கின்றது அதனால் தயிர் அல்லது யோகட் இந்த இரண்டுக்கும் லாங்கிவிட்டி அதாவது நாம் ஒரு ரொம்ப வெகு நாள் வாழ்வதற்கான சாத்தியத்திற்கும் மிகப்பெரிய சம்மந்தம் உள்ளது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றார்கள் அதனால் அதிக நாள் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருப்பவர்கள் தொடர்ச்சியாக யோகட் அல்லது நம் வீட்டில் தயாரிக்கின்ற தயிர் அவற்றை சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது அடுத்து நாம் பார்க்க வேண்டியது ரெட் வைன் இதுவும் நான் பால் பற்றி சொல்வது போல சில பேருக்கு என்ன ஒரு வைனை வந்து நம்ம பரி ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க்காக பரிந்துரைக்கலாமா என்பதை பற்றி தான் பொதுவாக டாக்டர் இதை ஊக்குவிப்பதில்லை ஏனென்றால் அது வந்து ஒரு பழக்கமாக ஆகிவிடக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் ஆனால் அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு உபயோகப்படுகின்றது அது எந்த அளவில் சாப்பிட வேண்டும் தெரிந்து சாப்பிடும்போது ரெடு வைன் என்பது அது ஒரு 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 மருந்தாகவே மாறுகின்றது அதில் இருக்கின்ற ரெஸ்டரட்ரால் என்கின்ற ஒரு பொருள் வைனை மட்டும் இல்லை மற்ற பொருள்கள் அதாவது வேர்கடலில் இருக்கின்றது பாதாமில் இருக்கின்றது டார்க் சாக்லேட்ஸ் இப்படி பல பொருட்களில் ரெஸ்டரட்ரால் என்ற ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கின்றது இது என்ன செய்கின்றது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்ன பண்ணுகிறது என்றால் அது நம் உடவில் உருவாகின்ற ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அதாவது நம் நம்ம மெட்ட மெட்டபாலிசம் நடக்கும்போது இருக்கின்ற பின் விளைவுகளால் ஏற்படுகின்ற அந்த கழிப்பொருள் அது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் என்ன அது வந்து ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரானோட சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து மிகவான பாதிப்புகள் நம்முடைய உடம்புக்கு ஏற்படுகின்றன அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்து அது இரண்டு பேர பேர எலக்ட்ரானிக் மாற்றி இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கலை அதனுடைய தன்மையை மாற்றுகின்றது ஓகே சாரி இந்த ரெட் வைன் தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சாப்பிடும் பொழுது ரத்த அழுத்தம் சீராகின்றது மூள வளர்ச்சிக்கு மிக உபயோகப்படுகின்றது சில கேன்சரையும் அது தடுக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யோகோட் மட்டும் இல்லாமல் வயனும் நம்முடைய முதுமைக்கும் நெருங்கி தோன்றுவிக்கின்றது வயன் ரெகுலராக சாப்பிடுவதன் மூலம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நம் உடம்பில் அதிகமாக சேரும்பொழுது நாம் முதுமையிலிருந்து பல நோய்களை நாம் தவிர்க்க முடியும் குறிப்பாக நம் கட் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நம்முடைய உணவு பாதையில் இருக்கின்ற பல கிருமிகள் அவற்றை அழிக்கவும் இந்த ரெட் வைன் உதவிக்கின்றது நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது இந்த குறிப்பை பார்ப்பது நல்லது ஆர்கானிக் வைனாக இருந்தால் நல்லது பயோடைனமிக் வைன் அப்படி கிடைத்தால் வாங்கி சாப்பிடுவது நல்லது ஏனென்றால் இவை சாப்பிடும் பொழுது இந்த பூச்சி மருந்துகளோ மற்ற விஷப்பொருட்களோ கலக்காத வைனாக அது இருக்கும் எனவே ரெட் வைனை குறிப்பிட்ட அளவு தினந்தோறும் சாப்பிடுவது நல்லது என்று டாக்டர்கள் சமீபத்திய ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்து சொல்கிறார்கள் சரி இதுவரை நாம் பத்து உத்திகளை பார்த்தோம் இந்த பிரிவில் எனது அடுத்த பிரிவில் அதாவது பிரிவு இரண்டில் மீதமுள்ள பத்து உத்திகளை பற்றி பார்ப்போம் இந்த சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் பொதுவாக மருத்துவ அடிப்படையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில விஷயங்களாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த காணொலியில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட மருத்துவரை அணுகி உங்கள் சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பகுதி உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் எனது அடுத்த பிரிவில் மீண்டும் 
சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்